无赖租客五年不交房租，上门索要，竟说房子是他的。奶奶的，这小子欺人太甚！走，我们找他去。对付无赖就得用无赖的办法。我已经通知了整个市区的房屋中介，这下有他们受的了。此时张三给我打来了电话：“阿星，大事不好了，你千万别回来！那家人闹到律所里来了，还带了一帮人。”哟呵，人多才有意思，不是？挂断电话后，我直接来到律所。人呢？这小子到底什么时候回来？敢做不敢当，真是一个孬种！别怪我没有提醒你。如果我今天看不见这小子，就别怪我对你们律所不客气了。只见带头的男人极其愤怒地对张三吼道，而他的身后还有几名彪形壮汉、嗯。这位大哥，你们是不是找错人了？你们说的新律师我们不认识。小子，你真当我很好糊弄是吧？你们律师函上面的联系地址以及电话号码写得清清楚楚。我也懒得给你废话。如果今天我看不见人，你们一个也别想从这里走出去。这位大哥，我以一位专业律师的身份提醒你一句：你现在的行为已经构成威胁个人安全，这种行为已经严重触犯了《治安管理处罚法》的规定。倘若罪名坐实，你们将会予以拘留、罚款等处罚，情节恶劣、破坏社会秩序的，构成寻衅滋事罪，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制。所以，我劝你们还是赶紧收手吧。不要把路走窄了！一听这，男人更加急眼了。我管你什么狗屁！治安管理处罚法，真以为自己懂一点法律就很了不起了是吧？我告诉你，是你们律所的人先挑事的。这小子不仅让物业把我屋里的水电断了，现在还让一堆的房屋销售，二十四小时不间断的来我家里进行骚扰。我还没有告你们骚扰呢，你们倒好，还想告我？一听这，张三瞬间反应过来了。阿星啊，阿星，你可真损啊！我可太喜欢了，你们胆子可真大啊！这里是律所，你们敢在这闹事？看见是我，男人脸色阴沉地问道：“呵呵，你小子居然真敢回来！我们屋子断水断电，还有房地产中介，是不是你小子搞的鬼？是又怎么样？小子，我警告你，要么你在今天之内把我们房子的水电弄好，然后再把那些烦人的房屋销售都赶出去，要么我今天就把你的鬼给卸下来。”呵呵，想解决这个问题很简单啊。如果你有房产证，完全可以去找物业申请恢复水电。至于房屋销售，你有房产证也可以跟你们说清楚。而且你们是不是没有搞清楚状况？现在是你们霸占了人家的房子，我们只是用自己的手段合理把房子要回来而已。我们霸占了你们的房子，这房子我们从十年前开始就一直在住。整个小区有谁不知道我们夫妇是这个小区的老住户？再说了，房子我们前阵子才重新装修了一遍。现在你们想直接要回去？我告诉你，不可能。房子虽然不是他的，但他可是花过一笔装修费的。也正因这笔费用，他说什么也不可能白白把房子交出去。此时男人嘴角一翘。当然，你要是把房子卖了，我们也不是不同意。这样吧，咱们各退一步。之前的事呢，我也不跟你们计较了。但之后你们把房子卖出去了，这笔钱给我们分上一份就行。事到如今，这已经是我想到最好解决的办法了。毕竟现在房子已经断水断电，也住不了多久。与其一直耗下去，倒不如直接点把房子卖了，也好让我回点血。你打算分多少？这个简单，咱们公平一点，谁也不占谁的便宜，咱们双方一人一半就行。真就差点给我气笑了。分你一半，是不是有点太少了？干脆我直接给你们换一个新的住所吧。嗯、听我这么一说，男人顿感诧异。换一个新住所？你是打算要给我们重新换一套房子？你也可以这么理解，他又谨慎了几分。那边的环境怎么样？面积有多少？环境还行，面积也很宽敞。男人迟疑了片刻，房子我可以要，但我需要先看看房子。等看完房子的环境后，我再决定要不要。没问题，要不咱现在就去看看。行。随后，我直接带着这一群人上了车。小子，你可别怪我没提醒你，要是你敢忽悠我，我是不会放过你的。过了几分钟，我直接把车停在了当地派出所门口。小子，你带我们来派出所什么意思？你们想要的住所就在里面。对了，里面除了面积宽敞之外，还另外附赠包吃包住。无赖租客五年没交房租，上门索要，竟说房子是他的。小子，你带我们来派出所什么意思？这不就是你们想要的住所吗？不要钱还包吃包住，你小子特么耍我是吧？此时此刻，男人终于意识到自己被骗了。你猜对了，毕竟里面还挺适合你的。你特么找死！男人一声怒吼，整个人直接朝我冲了过来。我考律师证的时候，顺便学了套擒拿，我一个后边腿就把男人压倒在地。
：“小子，别说我没有警告你，周围这些可都是我的兄弟。如果你再不放开我，就别怪他们对你不客气了。”见自己挣脱不来，男人便开始警告我：“你的兄弟，你不说，我还差点忘了。既然都是兄弟，那肯定是有福同享，有难同当。毕竟里面的地方还蛮宽敞的，也就多几张床位的事。<笑>”听我这么一说，好兄弟也一脸铁青。大哥，这小子是不是在挑衅咱们？哼，我倒要看看你小子还能嘴硬到什么时候。说着，二人也冲我飞奔过来，但通通被我一脚化解了。此时，旁边的所里立马冲出几名鼠鼠，都给我住手！在警察局门口闹事，你们胆子不小啊！此时，梁宝剑等人哭丧着一张脸，连连喊冤：“叔叔同志，你们来的正好，这小子对我们是有暴力。叔叔同志，你看看我的门牙都被这小子打掉了。”你可一定要替我们主持公道啊！是啊，是啊，他对我们这些手无缚鸡之力的人使用暴力，您赶紧把他抓起来。鼠鼠大概了解了周围的状况之后，先是看了一眼我，然后又看了一眼梁宝剑几人。这些都是你的人，没错吧？这三人，你看看我，我看看你，没人吱声，只是点了点头。鼠鼠冷哼一声：“你们这么多人打人家一个，还人家欺负你，这话你们还真好意思说得出口？你们谁先动的手？”一听这，这仨人更不说话了。毕竟是自己理亏。鼠鼠语气十分严肃道：“既然你们都没话说，那么就请跟我回去，咱们坐下来慢慢的谈吧。”不是，鼠鼠同志，我们只是跟这小子开个玩笑而已，还不至于劳烦你们出马。是啊，是啊，不至于，不至于，咱们就是开个玩笑而已。你看，我们现在也没事了，要不这事就算了吧。奶奶的，要不是梁宝剑说给我们一人五百，我才不来呢，到头来还要受欺负。你呢？你的意思呢？我的意思，我的意思很简单嘛。这三人想住小黑屋，我得成全他们呢。另一边，男人的妻子刚刚才应付完那些卖房销售，这该死的小王八蛋，真是害人不浅啊！要不是因为这小子，我怎么可能会搞得如此狼狈？也就在下一刻，那没完没了的敲门声又响了起来。娘的，这些该死的房屋销售，到底有完没完啊？你好，请问梁宝剑的家属在家吗？没有人。里面没有人，你们赶紧回去吧。里面没有人，我们是派出所的办案人员，你老公因涉嫌一个案件已被拘留，现在需要你配合我们工作，请先把门打开好吗？鼠鼠刚刚说完，里面很快又传出一阵怒斥声：“放屁！你老公才被拘留了，你全家都被拘留了，你们这群想让我给你们开门，做梦吧！别以为我不知道你们想干什么，我告诉你们，如果识相的。”现在就给我赶紧滚回去，杨 Sir， 他似乎在骂我们。如果你再不给我们开门，我们就直接破门了。呵呵，又想骗我？你当我是傻子吗？还破门呢？有本事你就破啊！你们今天要是不破门，就是我的孙子。来之前，星先生跟我说过，屋里面的人并不是真正的房主。房主交代过，只要能将这些无赖赶出屋子，里面造成的任何损坏都不需要赔偿。小王，准备破门。